so uh, today's uh, topic is uh, the problem in um, measurement what kind of problem we face uh, in measurement you can say uh, in behavioral sciences uh, basically we are talking about psychological uh, sciences like in psychology what kind of problem we face so few of them we have already uh, discussed and other we will discuss uh, now right so so measurement in behavioral sciences can present several challenges and problems what kind of challenges we can face anybody want to say something unpredictable behavior okay anyone else srijit amit yes sir uh, anything like what kind of problem we can face in when we are studying uh, psychology doing research in psychology basically mood effect uh, no i'm not talking about those things like we are we are talking about uh, research method so uh, yesterday we talked about how like like we do research how we select problem how we measure the that thing that is what uh, you can say uh, is uh, research, research and longitudinal. Ah, so these are the different types of research. So hmm. what in research when we are measuring the because if you want to study something as we discussed yesterday, we have to measure because uh, suppose yes, you yes, want yes, to study yes. intelligence, you have to measure it, right? If you hmm. want to study attitude you have to measure it right so you have to find out ki what kind of problem you can face because as we discuss in psychology uh, it is not like ki someone has anxiety and some someone doesn't have any anxiety or zero anxiety that kind of situation is there yahan pe aisa nahi hai ki koi cheez hai ya nahi hai the only thing is uh, the uh, कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है जो इंटेंसिटी है किसी भी चीज का वो डिप केवल वेरी करता है बिकॉज वी आर स्टडिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स इमोशनल प्रॉब्लम्स राइट वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स विद कॉग्नेटिव एबिलिटीज मींस योर थॉट प्रोसेस तो एक एग्जांपल इसका हम ये लेते हैं जैसे अगर uh, किसी को एंगजाइटी है इफ समन हैज एंगजाइटी सो what is the dif what is the difference between normal people and that person do we have anxiety yes or we don't have we have right so everyone has anxiety everyone has mood either it is depression or uh, elated uh, mood whatever it is so the problem here is it is not like other sciences suppose in medical sciences you have, have to, belief, you, you have covid uh, sorry sorry just just about like we are talking about covid so either you have or you don't have right or you have like any any disease you take you have it or you don't have but in psychology it is not like that in psychology the things are different what what is different suppose agar hum baat kare anxiety ka तो एंगजाइटी क्या है एंगजाइटी आप सभी को होती है एंड देर आर पर्सन एंगजाइटी डिसऑर्डर्स बट इट डजेंट मीन वी डोंट हैव एंगजाइटी एंगजाइटी डिसऑर्डर वालों को भी एंगजाइटी है एंड वी ऑल्सो हैव एंगजाइटी वट डिफर्स इज इेशनलिटी सपोज योर दिस इज द नॉर्मल लिमिट है ना सपोज दिस इज अमिट तो योर एंगजाइटी somehow who oh, remains in that in, in, in these uh, under these levels right suppose someone has uh, anxiety disorder so they have more anxiety bahut zyada inko anxiety hota hai so to what is the difference there is a difference of intensity and the frequency frequency means you also wash your hands 
when you go to toilet or you do something where your hands are like dirty so you wash your hands but ocd patient also wash the hands but ocd patient they will wash 100 times or 200 times in a day and you will wash only once or twice when it is required so there is the similar behavior is there the frequency is high so th this is the this is the thing with psychology it is not like other uh, natural sciences or medical sciences uh, in terms of research if you say so you cannot say ki bhai mujhe uh, kya kehte hain anxiety nahi hai ya mujhe mujhe sadness nahi hoti hai ya main depressed kabhi feel nahi karta hu so the and because of these things and we call it we don't have true zero point we don't have true zero point zero point matlab you cannot say ki kisi ka iq bilkul zero hai you yes. cannot say kisi ka depression bilkul zero hai that you cannot say that that is what because everyone has that kind of uh, characteristics so because of these things we face problems also because of these things we face some challenges that what are the challenges that we will, will discuss here so sabse pehli cheez jo humne kal bhi baat ki thi uh, that is subjectivity so what is subjectivity already we have discussed so not going into the detail so many behavioral constructs such as attitude emotions personality traits are subjective in nature subjective in nature means what you feel in similar situation what i feel in similar situation is different thing so so either it is attitude emotions personality traits so everything is subjective in nature so it becomes difficult to quantify it becomes difficult to maintain objectivity right because you are like you may feel this in similar situation you may feel in a different way i may feel in a different way as we have discussed yesterday they cannot be directly observed measured like physical properties as i said you can measure light you can measure um, like sound and everything but you cannot measure anxiety similarly so th this subjectivity introduces challenges to developing objective and reliable measurement me uh, measurement instruments so measuring instruments ko develop karna proper it becomes difficult सपोज आपको हाइट को मेजर करना है सो यू हैव इन टेप राइट एंड यू कैन एग्जैक्टली मेजर बट वेन इट कम्स टू एंगजाइटी यू कैन नॉट डू द सेम थिंग विद एवरीबडी सो इट क्रिएट्स वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन टू क्रिएट ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मेजरमेंट सो दैट इज वन प्रॉब्लम विद मेजरमेंट इज इट क्लियर बिकॉज कल भी हमने सब्जेक्टिविटी के बारे में बात की थी if it is clear will move forward it is baaki log bhi baat questions pooch sakte hain it is not like सर लेकिन मुझे एक और ये है कि एक एक तो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो गया वो बट द थिंग इज दैट इट आल्सो अफेक्ट्स ऑन मूड राइट बिकॉज़ सबका मूड भी सब्जेक्टिव ही है हम्म हम्म तो अगर इन्फ्लुएंस अगर साइकोलॉजी का कौन सा भी टेस्टिंग करना रहेगा तो मूड ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल दैट्स व्हाई अपन हम पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल आर यू ओके अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली उसका वो रिस्पांस दैट इज दैट इज दैट इज व्हाई वी कॉल इट साइकोलॉजी इज साइंस एज एज वेल एज आर्ट तो दैट इज योर स्किल्स दैट यू हैव टू डेवलप टू मेक like you have to develop a rapport when it when it comes to clinical clinical setting if the person mm -hmm. is like angry or uh, hungry or sad you cannot uh, administer the uh, test or something so okay. that if 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 uh, like there are like uh, class of psychological assessment and other so in that you will you will uh, learn those things in a better manner here we are talking more mostly we are talking about like the process of developing the test doing the research that kind of thing yes mood affects so that is that is your work as a clinical psychologist to uh, develop a proper rapport you you will not conduct the test immediately when it, they, they come it is not like taking someone's blood and uh, and uh, like performing some test on that right uh, just like other tests we do in medical sciences 
so it is like if your client is not supportive if your client is uh, not in a good mood you will not do that okay well that is prerequisite of that. okay okay, okay. anaji you were saying something ji sir ha aapne mic on kiya tha kuch puch rahe the us time pe sir किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं है लैक ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन वॉट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन बिकॉज वेन यू विल गो फॉर द रिसर्च यू हैव टू राइट द ऑपरेशनल डेफिनेशन किसी और के अकॉर्डिंग होती है बट यू हैव टू बी क्रिएट द डेफिनेशन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल फ्रॉम योर साइड नो मैडम ये नहीं होता है एनी वन एल्स कोई और ट्राई करेगा नहीं अनिल जी कुछ बोल रहे हैं नहीं सर अमित जी आपने भी माइक ऑन किया था ओके 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 ठीक है सो ऑपरेशन हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या मेजर करना है ये है क्या बिल्कुल ठीक है मैं बात मैं बताता हूँ सो ऑपरेशनल डिफिनेशन क्या है ऑपरेशन का मतलब समथिंग इन ऑपरेशन जिसको कर सकते हैं ठीक है कि जैसे आपने आपने डेफिनेशन पढ़ी कि इंटेलिजेंस क्या होता है तो सपोज किसी ने बोला एक डेफिनेशन है एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे नहीं याद है लेकिन डेफिनेशन ये है कि हाउ यू एडजस्ट विद योर एनवायरनमेंट राइट दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी की बात करें तो परमानेंटली जो एक Uh, आपके आपके जो ट्रेट्स हैं हाउ यू इंटरेक्ट हाउ यू थिंक हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स हाउ यू फील दैट इज योर पर्सनालिटी राइट सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनालिटी सो सपोज पर्सनालिटी का एक डेफिनेशन है जिसको हम बोल रहे हैं कि कैसे पर्सन सोचता है मतलब कॉग्निशन और थॉट हाउ दे फील मीन्स इमोशंस राइट एंड थर्ड वन इज यू कैन से थर्ड वन इज हाउ यू हाउ यू बी हैव और रिस्पॉन्स राइट ठीक सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी बट द प्रॉब्लम इज ऑपरेशनलाइज करने का मतलब ये है हाउ विल हाउ यू विल लाइक मेजर इट राइट तो बिहेवियर कंस्ट्रक्ट ऑफ एन लैक क्लियरिटी Universally accepted operational definition. Different researchers may define the measure of the same construct differently, leading to inconsistencies and difficulties in comparing or combining research findings. So, how you will measure it? That is your uh, operation. Like how you will put that that definition in action. That is operational definition. You can say. So, sim. think about different intelligence test there are different intelligence theory yes koi ek do ka naam le sakte ho aap log anyone bina kamat misek this no i am not talking about the theek hai test ki baat kar rahe ho aap i am talking about theories so but anyways you said vinay uh, kamat and uh, misek this aur kaun aur koi test hota hai अलग चीज होती है मिसिक्स में मिसिक अगर हम बात करें तो मिसिक हो गया वेपिस हो गया या विस्क हो गया या वेज हो गया है ना तो ये सारे टेस्ट क्या है they are based on similar theories that is why they have non verbal and verbal test verbal test again divided in different sub test 
non verbal is divided in certain other, different other tests right so they are based on one theory and now you take that uh, spm have you seen seen that Bine, ha, even bine kamath also spm rpm have you seen that there are some agar nahi dekha hai to thoda sa iske bare mein aap padho spm is like wahan pe bahut sare figures diye hue hain usme aapko match karana hai kaun sa milta milta junta hai kaun sa fit hoga us particular design mein right yes. so revens and, and they are assessing the same thing intelligence the reason is they are entirely different tests the reason is because they are based on different theories different intelligence theories how do they define piaget bhi define karta hai intelligence ko and aapka sternberg ki karte hain baki log bhi karte hain so how you define you to operationalize kaise karna that is operational because based on your theory your concept you cannot assess only that so you have to operationalize it so that you can you can understand what are the components under certain variable and how you will assess it theek hai clear hai yes agar nahi hai koi doubt hai to aap pooch sakte hain now next thing is reliability we have discussed yesterday so we are not going into the detail of that reliability refers to the consistency and stability of the measurement behavior measure can be influenced by range of factors such as responses respondent variability jo aap mood aur ye sari cheeze bol rahe the wo hai respondent ki jo quality hai inko hum respondent variables bhi bol sakte hain and situational factors in which situation you are doing the test and the measurement errors like लाइक जो स्टैंडर्ड एरर्स होती हैं वो हम उसकी वजह से हो सकता है इंश्योरिंग हाई रिलायबिलिटी रिक्वायर्स केयरफुल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मिनिमाइज द मेजरमेंट एरर सो देर आर मेजरमेंट एरर्स सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट इज व्हाई व्हेन यू यूज एनी टेस्ट इन योर रिसर्च और इन ए क्लिनिकल सेटिंग देयर इज अ मैनुअल एंड देयर इज देयर देयर आर प्रॉपर्ली गाइडेड मतलब स्टेप वाइज गाइडेंस हाउ यू विल कंडक्ट द टेस्ट कौन सा आइटम पहले पूछना है कौन सा दूसरा फिर पूछना है फिर उसके बाद क्या पूछना है पहले कौन सा टेस्ट करना है देन नेक्स्ट कौन सा टेस्ट करना है हाउ यू विल स्कोर इट ऑल दो थिंग्स आर वेल डिफाइंड टू मिनिमाइज द एरर दैट इज वाई यू शुड एग्जैक्टली फॉलो द टेस्ट मैनुअल इंस्ट्रक्शन जो भी एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअल होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो इफ यू विल नॉट फॉलो इट तो क्या होगा आपके रिजल्ट गड़बड़ हो सकते हैं तो टेस्ट डेवलप करना सो so, अब ये चीज मेडिकल टेस्ट में नहीं होता आपका मूड कैसा है क्या नहीं है इट डजेंट मैटर आपका ब्लड ग्रुप अगर मुझे चेक करना है राइट right? अगर आपका ब्लड uh, ग्रुप मुझे चेक करना पड़ेगा तो क्या करूंगा मैं आपका ब्लड ले लिया आपका मूड कैसा है क्या है डजेंट मैटर बट इन अवर टेस्ट इन साइकोलॉजी it 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 plays a important role we call it like respondent variable so wo sari cheeze jo aapka no question tha wo ye hai so aapko wo maintain karne ke liye you have to follow all the steps given in any uh, test or manual or that is why when you are doing research you create a steps what you will do how you will do and when you will do so all those things must be followed to uh, do a good research work even clinical assessment then validity again validity also we have discussed yesterday so i'm just give uh, telling you uh, in brief uh, validity refers to the degree to which measurement instrument uh, accurately capture the construct intends intends to measure establishing validity requires demonstrating the ins instrument measure it claims to measure and is not influenced by extraneous factors validity issues can arise due to poor instrument design response biases inadequate sampling of the construct to so construct means what you want to measure right so validity kya hota hai as i told you uh, in last cl class also ki validity is if the test is measuring the same thing what it intends to measure 
like if you are using uh, psychologic uh, sorry if you are suppose you are uh, like assessing intelligence so the your test must assess the intelligence also so there is a statistical method to uh, to like find out the validity of the test so that is what uh, validity is so we, we have discussed yesterday also so i think uh, i'm not going into like more details if it will come in uh, your syllabus further so we'll discuss there in detail how to measure it now the social desirability biases so social desirability kya hota hai? what is social desirability anyone what is social desirability social desirability yes, social desirability let me explain no issues so social desirability is suppose अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप आ, कहीं जा रहे हैं रास्ते में हैं है ना एंड यू हैव सीन कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या आप हेल्प करने के लिए रुकेंगे सारे लोग जवाब दो यस 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 ठीक है तो आप जैसे सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ रुकेंगे ठीक है अब ये हो सकता है क्योंकि हम एक ग्रुप में बैठे हैं आई एम नॉट सेइंग टू एनी पर्टिकुलर पर्सन सपोज हम एक ग्रुप में बैठे हैं क्लास हो रही है और हो सकता है रियल कंडीशन में जब ऐसी सिचुएशन आए और हमें ये डर लगे कि भाई कहीं मैं ना फंस जाऊं इसके चक्कर में या कोई दो लो, लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है और मुझे उनको छुड़ाना है आइडली मुझे छुड़ाना चाहिए कि ठीक है किसी को हार्म ना पहुंचे और एक पर्सन को दो लोग मार रहे हैं और ऐसा मार रहे हैं कि वो शायद मर जाएगा तो मैं जाके उसको बचाऊंगा तो वो बच जाएगा शायद लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है फिफ्टी परसेंट लोग ना जाएं और बचाएं लेकिन जब उनसे पूछा जाता है दे विल से द सेम थिंग कि यस आई विल गो देयर आई विल ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन सो ऐसा क्यों बिकॉज दैट इज वॉट सोशल डिजायरेबल सोशल डिजायरेबिलिटी स्टीरियोटाइप अगर किसी से पूछा जाता है किसी बच्चे से आप पूछते हो कि आपको फाइव हंड्रेड का नोट मिले तो क्या करोगे आप और वहां पे और लोग भी बैठे हैं आपको दिख गया तो क्या करोगे तो हो सकता है वो कहे की मैं फाइव हंड्रेड का नोट दूंगा और पूछूंगा लोगों से किसका है ठीक है लेकिन हो सकता है एक्चुअल में अगर कोई नहीं देख रहा है उठा के वो जेब में रख लेगा तो रिस्पांस वो कुछ और दे रहा है क्योंकि सोशली डिजायरेबल है एक्सेप्टेड है मॉरल है कि वो जान कि क्या हमें बोलना है है ना दैट इज दैट इज आपका सोशली सोशल डिजायर सोशल डिजायरेबिलिटी का रिस्पॉन्स हम उनको बोलते हैं सोशल डिजायरेबल रिस्पॉन्स सो दैट इज दैट है इन साइकोलॉजी ऑल्सो राइट सो दैट ऑल्सो हैपन्स इन साइकोलॉजिकल टेस्ट कि आप वो चीज बताते हैं जो ठीक होता है जो आपको लगता है कि जो चीज ठीक है नॉट कि जो हम करेंगे तो दैट इज सोशल डिजायरेबिलिटी अब आपसे कोई जैसे आपको कैसे बिहेव आपको आप किसी को नहीं पसंद करते हैं आपके ऑफिस में वो पर्सन काम करता है सपोज है ना तो आप ऑफिस के अंदर तो उसके साथ एक जो सोशली बिहेव करने का तरीका है वैसे ही करेंगे अंदर भले कुछ जब मौका मिलेगा तो हो सकता है आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें राइट सो सोशल डिजायरेबिलिटी बायस होता है अगर किसी से आप सोशल आप पूछते हैं सपोज अभी हम आपने एटीट्यूड बोला सो इन एटीट्यूड सपोज यू हैव ए सर्टन एटीट्यूड टूअर्ड सर्टन पोलिटिकल पार्टी कि आपको आपको एक पर्टिकुलर पार्टी है जो आपको नहीं पसंद करती लेट से बीजेपी है या कांग्रेस है तो देर आर पीपल हु लाइक यू कैन से दिस बीजेपी और कांग्रेस राइट सो बट व्हेन दे आर इन ए सोशल फोरम सो दे मे नॉट से दैट थिंग 
they will see what other people are thinking if they will in, they, they are in a group where other people also likes bjp or congress they will talk about that thing if they see there are other people who don't like this party so they will not talk about it so that is social desirability because your response is affected by your surroundings your social situations so respondent in behavioral research may be prone to social desirability biases where they provide responses that are socially acceptable confirm the social norms rather than the reflecting their true thoughts and behavior to apne unke andar kya hai true thoughts and true to behavior wo nahi so karte hain so that is social desirability and that can affect your results clear yes then cultural biases another problem in measurement of psychological uh, type cultural biases as you know the cu culture and the biases you know when you, be you become biases just like uh, social biases so many measurement instrument used behavior in behavioral sense are developed in a specific culture context may not be equally applicable across diverse population cultural differences in language values norms can introduce bias the limit the generalizability of the measurement and instruments uh, as we have discussed yesterday you suppose there are there are people from uh, rajasthan there are people from maharashtra there are people from up there are people from delhi right so humne baat kiya tha kya iq assessment ka so the iq assessment that is developed for the delhi students may not properly work in up or rajasthan or in uh, you can say maharashtra because culture is different exposure is different similarly i talked about like population like if this some test is developed in hindi uh, sorry english for uh, and norms i have already told you what is the norms so the norms are developed on english speaking population that cannot be generalized to hindi speaking population so this is this is the biases so if, when there are cultural differences and the, then these these things happens and in india that is the biggest problem because each of our state has like different culture different geographical situations so that is why aap dekhenge ki aapko hindi mein gujarati mein marathi mein test ki availability bahut kam hai the reason is acche test ki to bilkul bhi bahut hi kam hai the reason is kyunki developing a test or doing this extensive research is a very very expensive process and it needs continuous upgradation also so that is why it is because jo norms aaj valid hai wo aaj se 5 saal ke baad 10 saal ke baad nahi honge kyunki ye mana jata hai ki behavior mein changes aate hain to jaise aap abhi hai ho sakta hai aapke bacche jo honge unka iq aur wo sari cheeze aap se apne time kyunki unka exposure zyada hai to aapke apne us waqt se unke aaj ki date mein differences aayenge so that is why we have to update the test also then limited scope next thing to so behavior construct ki agar hum baat kare to behavior construct are often complex and multifaceted making it challenge making it challenging to capture their full range with a single measurement instrument researchers may need to re, uh, rely on multiple measurement rely on proxy indicators and which can introduce measurement error and reduce the precision of the assessment so kya hota hai कि एक ही टेस्ट से आप सारा कुछ एसेस कर लेंगे नहीं हो सकता मुश्किल काम होता है एक एग्जांपल बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम क्लिनिकल साइकोलॉजी बैकग्राउंड सो आई विल टेक द एग्जांपल फ्रॉम द क्लिनिकल साइकोलॉजी सपोज यू हैव ए पर्सन जिसको डिप्रेशन है उसको डिप्रेशन है और अब आपको उसका असेसमेंट करना है क्या करना है कि आपको क्लियर आपको क्लियर हो गया कि उसको डिप्रेशन है किस कोई कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन है किसी का नो सो डिप्रेशन है सो अब उस डिप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है उस डिप्रेशन की वजह से पर्सन को अपने डिफरेंट एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है कहा उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है उसके जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है है ना उसके सोशल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है सो अब नाउ वीट वॉन्ट टू नो दैट 
how this person see the world kyunki sabke ek personality bhi hai to we have to assess the personality there are people who are optimistic there are people who are very aggressive there are people who are more uh, submissive to so different kind of people so we have to assess the personality so we will do the personality assessment ab personality assessment aapko uh, jo hai do tarike ke ho jayenge do kya ho jayenge jaise aapka objective एंड सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आपका टीटी एंड रुसाक आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपका एम एम पी आई आ गया है ना या सिक्सटीन पी एफ आ गया ये करते हैं तो अब इन दोनों की अपनी लिमिटेशन तो बहुत सारी चीजें आपको एक साथ नहीं मिलती और रिलेशनशिप चेक करना है उसके रिलेशनशिप को वो कैसे देखता है हाउ दे पर्सन फील्स हाउ दैट पर्सन लाइक बिहेव इन ए रियल सिचुएशन एंड हाउ दे विल इंटरेक्ट विद अदर्स वो अगर चेक करना है रिलेशनशिप के लिए तो बेस्ट एस एस टी ए टी है सो अब डिफरेंट एरियाज आपको कवर करने हैं सो यू विल टेक द डिफरेंट टेस्ट वी कॉल इट बैटरी ऑफ टेस्ट सो यूजली यूजली व्हेन वी डील विद क्लाइंट्स ऑन इवन इन रिसर्च आल्सो व्हेन वी डील विद देम वी टेक बैटरी ऑफ टेस्ट वी डोंट टेक सिंगल टेस्ट सो बैटरी ऑफ टेस्ट इज वेयर देर आर नंबर ऑफ टेस्ट आर देर लाइक देर आर सम पर्सनैलिटी टेस्ट देर आर सम लाइक प्रोजेक्टिव टेस्ट there may be some objective test so we so you be use battery of test in intelligence test like wapis misic hai na ya ways waha pe zarurat nahi padta hai battery of test because they they already contain number of sub tests so we don't take uh, like other because they, that is a battery we call it battery actually hai na so that is what uh, happens so the measure the test measures a limited uh, thing in a person limited variable uh, one or two variables in person so sometime we have to use battery of test to avoid this kind of problem so that these are these were the uh, problems in measurement when uh, we are uh, doing some psychological research or assessment clear hai any question related to this no sir no Anna? sir theek hai so uh, ye tha ab hum aayenge dusra jo hamara topic hai the agla topic hai level of uh, level of measurement of psychological level of nominal ordinal interval ratio skill ka bhi padha hai ye yes sir aap uh, kuch pata hai kya hota hai koi batayega how do we select the variables so oh, that means kya bolte hain sir kya bolte hain batao sir ye measurement of scale and nominal for example naam se hota hai jaise religion wise ho gaya hindu muslim ya male ya female ordinal same order or sequence se hote hain but shayad jo starting hota hai wo zero absent ya ऐसा कुछ है है और कोई ऑर्डिनल नॉमिनल रेशियो एंड ठीक चलो चलो मैं बताता हूँ ध्यान से सुनना क्योंकि ये आगे आपको करवाने वाले हैं आपके रिसर्च में भी अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो डेफिनेटली एंड these are the basis that will decide on that basis only you will decide which which psychological which statistical tool you will use like parametric non parametric right so kaun sa aap use karenge jab aap research karoge apna chahe wo phd ka research ho chahe wo aapka mphil ka research hai jab aap usko karte hain ye decide karte hain ki kaun sa tool aapko use karna hai which tool you want to use statistical tool tool now i'm talking talking about this uh, psychological assessment tools means like uh, correlation karna hai to kaun sa correlation karna hai product movement karna hai rank order karna hai or which uh, like statistic i will use that is entirely dependent on the types of data you have and the sample you have taken so इसलिए जो भी आप वेरिएबल्स लेंगे 
उसको देखना हमें पड़ेगा कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो नॉमिनल में आ रहा है ऑर्डिनल में आ रहा है या इंटरवल में आ रहा है या रेशियो स्केल में आ रहा है ठीक है सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दीज दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट नो दीज थिंग्स और दे आर नॉट क्लियर अबाउट दीज थिंग्स दैट इज वाई दे फील लॉट ऑफ प्रॉब्लम when they they have lot of problem when they conduct some research or doing something uh, uh, like in the field of research right so in the field of psychology variables are often classified into uh, aap keh sakte hain classified into different level of measurements based on the nature of characteristic of data so nature and characteristics of data is very important uh, on that basis only we decide which kind of uh, like data we are getting the four commonly recognized level of measurement are nominal ordinal interval and ratio so they are very simple thing uh, simple uh, like concepts but if it is they are not clear you are not clear with that then it will create lot of problem further in your research uh, and your psd and dissertation okay so now we are coming to first one that is nominal scale so what is nominal scale represents the lowest level of lowest level of measurement variable measured at the nominal level or categorical or qualitative in nature and do not have any inherent order or numerical value they are simply assigned labels or categories example of the nominal variable in psychology including gender male female marital status status fav uh, favorite color red blue green nominal data can only be classified into categories summarized using frequencies and proportions ab aapne research kiya theek hai ab jab aapne koi research aap kar rahe hain hai na to kya hoga ki hoga ye ki suppose aapko ye dekhna hai कि मेल और फीमेल इन दोनों में के डिप्रेशन में क्या कुछ फर्क है तो आपने किया डिप्रेशन के का एक स्केल कर लिया उस पर आपका स्कोर आ गया सपोज कुछ ट्वेंटी किसी का थर्टी किसी का ट्वेंटी वन किसी का ट्वेंटी फाइव समथिंग लाइक दैट सो ये तो आपका डेटा आ गया क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव लेकिन यहां पर क्या करेंगे यहां पर क्या क्वांटिफाई कर सकते हो आप नहीं कर सकते तो ये जो डेटा हमें मिल रहा है दैट इज कैटेगोरिकल कि हम ये देखना चाहते हैं कि मेल फीमेल में डिप्रेशन में क्या कुछ डिफरेंस है तो एक वेरिएबल हमारा डिप्रेशन हो गया एक वेरिएबल हमारा क्या हो गया मेल एंड फीमेल जेंडर हो गया दिस इज जेंडर तो यू कैन नॉट डिवाइड इट कि मेल फीमेल या आधा फीमेल आधा फीमेल दैट काइंड ऑफ कैन मैक्सिम यू कैन डू मेल फीमेल ट्रांसजेंडर दैट यू कैन डू जो तो दीज आर दिंग्स वी कॉल इट कैटेगोरिकल कैटेगरीज में डिवाइड दिस इज ए क्वालिटेटिव थिंग तो ऑल दैट टाइप ऑफ डेटा इज नॉमिनल डेटा यू कैन से वी कॉल इट नॉमिनल डेटा और नॉमिनल स्किल रिसर्च में जरूरत पड़ती है कि भाई आप बहुत सारे रिसर्च पढ़ते होंगे जहां पे आप देखते होंगे जेंडर वाइज क्या डिफरेंसेस हैं एंड अगर एंड अगेन आप ये भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि मै सिंगल मैरिड डाइवोर्स रीमैरिड तो अब ये क्या है ये भी कैटेगरीज है सपोज यू वॉन्ट टू सी दिप्रेशन डिप्रेशन लेवल और स्ट्रेस लेवल इन सिंगल पीपल सिंगल है जो उनमें मैरिड है उनमें डाइवोर्स है उनमें राइट ये तो आप जब ये देख रहे हैं तो वन ऑफ द वेरिएबल इज नॉमिनल स्केल पे है आपका वो नॉमिनल डेटा है है ना सो दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज नॉमिनल डेटा और इनमें जैसे आप आगे देखेंगे जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं लाइक जहां पे हम कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं 
टू बाई टू टेबल्स बनाते हैं वो हम बात करेंगे बाद में का स्क्वायर निकालते हैं टू बाई टू टू बाई टू टेबल सो वो टेस्ट किस लिए यूज होता है क्योंकि हमारा डेटा क्या है हमारा डेटा नॉमिनल डेटा है सो वी कैन नॉट यूज यू कैन नॉट टेक द मीन आउट ऑफ दिस मीन नहीं निकाल सकते आपका मेल फीमेल का मीन क्या निकालोगे मेरिट सिंगल क्या निकालोगे एस क्या निकालोगे नहीं निकलेगा ना सो वी यूज कैटेगरी वो हम वो टेस्ट यूज करते हैं जो इस तरह के डेटा को हैंडल कर सके काई स्क्वायर जैसे हमने देखा था कि उसमें टू बाई टू का टेबल बनता है तो मेल फीमेल उस तरह से करते हैं और भी एक आठ टेस्ट है वो बात जब हम बात करेंगे तो देन विल डिस्कस अबाउट दैट सेकंड थिंग इज ऑर्डिनल डेटा ऑर्डिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट बिल्कुल क्लियर रहना है इन कॉन्सेप्ट्स में अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा आपको ठीक है सो ऑर्डिनल स्केल रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट देन द नॉमिनल स्केल सो इट इज बेटर देन कैटेगर कैटेगोरिकल जो हम डेटा था हमारे पास वेरिएबल मेजर्ड एट द ऑर्डिनल लेवल पर्सेस कैटेगरीज दैट कैन बी ऑर्डर्ड और रैंक ऑर्डर ऑर्डिनल कहां से आया ऑर्डर से ऑर्डर क्या है मतलब रैंक ठीक है इसीलिए आपने पढ़ा होगा रैंक वाले जो डेटा होते हैं उनमें हम रैंक ऑर्डर टेस्ट लगाते हैं कई सारे अगर आपको याद होगा मैं भी नहीं बता रहा हूं मैं उसकी डिटेल में जा रहा हूं बहुत सारे टेस्ट हैं जो रैंक वाले डेटा पे काम करते हैं तो बट द डिफरेंसेस बिटवीन द कैटेगरीज आर नॉट नेसेसरी इक्वल और मेजरेबल इन अदर वर्ड द ऑर्डिनल स्केल रिटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव ऑर्डर but not the magnitude of the difference between the categories example of ordinal variables in psychology include likert scales hai na and the educational level uh, like elementary school high school bachelor degree master degree in addition to the frequency distributions ordinal data can be analyzed using non parametric statistics अभी दोनों ही चाहे वो वाला है चाहे वाला है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे यूज होती है हमारी हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं आई होप आप लोगों को पता है बट अगेन आई विल ब्रीफली आई विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर क्लास सो ऑर्डिनल डेटा क्या है ऑर्डिनल डेटा इज आपने टेस्ट देखे हैं जैसे बहुत सारे कि स्ट्रांगली एग्री करते हैं डिस करते हैं न्यूट्रल है एग्री करते हैं स्ट्रांगली डिस करते हैं है ना देखें बहुत सारे एटीट्यूड टेस्ट राइट सो दीज काइंड ऑफ टेस्ट आर जैसे आपने 16 देखो नियो पी आपने देखा होगा पर्सनल इन्वेंट्री नियो फाइव जो आती है उसमें भी इसी तरीके से दिए हुए हैं तो अब ये क्या है इसको हम लिकर्ड स्केल बोलते हैं सो द थिंग इज हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एग्री है ना स्लाइटरी एग्री इस तरह से लिखा हुआ है जैसे ये लिखा हुआ स्ट्रांगली स्ट्रांगली डिसएग्री डिसएग्री न्यूट्रल एग्री स्ट्रांगली एग्री तो अब ये क्या करता है एक ऑर्डर में लगा दिया इसने आप आपके पास जो डेटा आएगा ऑर्डर में आ गया कुछ लोग स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं कुछ लोग डिसएग्री करते हैं स्ट्रांगली uh, नहीं करते हैं बट देर आर पीपल हु आर न्यूट्रल दे आर पीपल दे एग्री दे आर पीपल स्ट्रांगली एग्री विद सर्टन थिंग और सर्टन कॉन्सेप्ट राइट सो अब स्ट्रॉन्गली एग्री और डिस एग्री मतलब एक ऑर्डर में चल रहा है कुछ लोग हैं जो एग्री करते हैं पहले दूसरे हैं जो कम एग्री करते हैं तीसरे हैं जो ना तो एग्री करते हैं ना ही डिस एग्री करते हैं चौथे हैं जो डिस एग्री करते हैं पांचवें वो हैं जो स्ट्रॉन्गली डिस एग्री करते हैं राइट सो दीज आर द ऑर्डर This is the order you can say, right? But जो इसके अंदर क्या है कि इनके बीच में इनका measurement नहीं कर सकते आप ये नहीं कर सकते कि इनकी जो strongly disagree है and the disagree one is इनके बीच में कितना difference है that you कैन नॉट क्वांटिफाई सिमिलरली स्कूल लेवल की अगर हम बात करें एजुकेशन लेवल की तो आप ये नहीं कह सकते एलिमेंट्री हाई स्कूल बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री आप ये नहीं कह सकते कि बैचलर डिग्री वाला जो है मास्टर डिग्री वाले से आईक्यू में कम होगा और इतना कम होगा या उतना कम होगा दैट यू कैन नॉट से देर इज नो क्लियर कट डिविजन इन दैट देर इज ए ब्रॉडर कैटेगरी एंड दैट इज इन ऑर्डर 
so that that is why we call it order ordinal scale that is why we call it uh, ordinal scale right in other words the ordinal scale retain the information about the relative order ki theek hai agree wala disagree wali mein differences hai kitna difference hai that we don't know अदर थिंग इज एक पर्सन क्लास में फर्स्ट आता है एक पर्सन दैट कम सेकेंड राइट बट यू डोंट नो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दैन एंटिल यू विल नॉट गेट द मार्क्स हियर यू विल नॉट गेट द मार्क्स एक्चुअली ऑल्सो बट वहां पर भी क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर आपको बोला जाता है क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीन लोग आए हैं so or they have is, is scored accordingly but you don't know maybe the the person who has scored uh, who has achieved first position they have scored 80 marks and the second one has scored a 60 marks and fourth one third one has scored a 30 marks right so you cannot know you, you don't know ki what is the difference between them how much difference is between them right so that is what uh, look, order there is a order but you know don't know the exact difference between both the uh, order right so that is ordinal scale orders mein hum log yahan pe karte hain theek hai next hamara aata hai interval scale interval scales are that is again more complex more clear than uh aapka uh, jo nominal and ordinal tha so interval scale represents the higher level of measurement than the ordinal scale variables measured at the interval level possess ordered categories with equal intervals between them in this case the differences between value are meaningful and can be quantified however the absence of the two zero point characterize interval data common example of variable measured in the interval in psychology include temperature measured in celsius and fahrenheit or likert scales with numerical values like 1 to 10 interval data can be used for the wider range of statistical analysis including measure of central tendency dispersion and parametric uh, statistical test to ab interval ka matlab samajhte hain ki ek particular interval hai lekin isme zero point isme bhi nahi hota hai zero point to psychology ke jitne bhi variables hain wahan pe nahi hote hain ठीक है सो अब इंटरवल स्केल को हम कैसे समझेंगे क्या होता है कि अगर हम देखें कि अब आपने अगर कभी बीडीआई किया है या आईक्यू असेसमेंट किया है सो व्हाट यू डू इज लाइक यू से अगर 20 से नीचे है बिलो 20 है तो इसको हम क्या बोलेंगे सीवियर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर ट्वेंटी टू थर्टी फाइव के बीच में है तो हम बोलेंगे मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम बोलते हैं थर्टी फाइव टू फिफ्टी है तो मॉड क्या कहते हैं मॉडरेट तो ये इंटरवल है इस इंटरवल के अंदर जो आ रहा है उसको हमने एक कैटेगरी में डाला हुआ है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी का आई क्यू बिल्कुल जीरो है even in severe cases you cannot say the iq is zero so there is iq zero nahi ho sakta anxiety zero nahi ho sakti similarly in depression also like B, you use bdi so you say like 30 plus hai to severe ment, uh, severe depression hai ya uh, mild depression hai or moderate depression hai depending on the score so these are the things Uh, and they are called as intervals ab agar aapne stat padhi hai stat mein kiya hai to hum intervals bana lete hain ki suppose hame research karna hai iq pe so humne kya bana liya humne different intervals bana liye aise log jinka 0 to 20 ke beech mein iq hai aise log jinka ya score iq whatever you want to say or depression depression pe bdi pe score or whatever to so 20 to 30 30 to 40 42, 60 and then ये इंटरवल है और हमने इसमें निकाल लिया कि इसके अंदर 10 लोग हैं इसमें देर आर ट्वेंटी पीपल देर आर थर्टी पीपल देर आर फोर्टी पीपल सो इस तरह से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं 
जीरो यहाँ पे भी नहीं सारा है हम ये लिखा हुआ है लेकिन जीरो आ, क्या कहते हैं ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है यहाँ पे भी अब ये जो फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारे पास अगर आपको देख रही है मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू नॉट डूइंग द स्टैटिस्टिक्स पार्ट सो नाउ यू हैव फ्रीक्वेंसीज नाउ यू कैन कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड एंड एस डी एटसेट्रा तो यू कैन परफॉर्म क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑन दीज काइंड ऑफ स्कोर्स so they are interval scores is it clear kyun yes. i am i am expecting yes. Yes. ki aapne ma kiya hua hai to basic kuch cheeze hain jaise main mean median mode aur ye sari cheeze bata raha hu to you have already studied like yes, yes, so yes. that that we are i am expecting from you so that is interval scale now the last one is ratio scale ratio scale kya hota hai ratio scale represents the highest level of measurement variable measured at the ratio scale possesses all the properties interval scale but also have a true zero point isme zero point bhi hota hai indicating an absence of the measured attribute psychology mein nahi hota bahut kam shayad matlab nahi hota the zero point allows for the meaningful ratio and calculations such as proportions and percentages Example of variables measured in the ratio level in psychology include age, response time, weight, number of correct responses. On the test, ratio data can be analyzed using full range of statistical technique, parametric test, advanced statistical modeling. So, now psychological jo attributes hote hain, unme to zero point hota nahi hai. Lekin jo physical attributes hain, jo test pe kar rahe hain, wahan pe ho sakta hai. Ab weight, height, hai na? ये जो सारी चीजें हैं इनमें जीरो पॉइंट होता है भाई किसी की हाइट जीरो भी हो सकती है भाई नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता आप कह सकते हो है ना सिमिलरली आपका क्या कहते हैं मतलब इनको जीरो पॉइंट तक कैलकुलेट किया जा सकता है कि भाई जीरो भी कोई हाइट होती है एंगजाइटी कोई जीरो होती है नहीं होती है बट इंची टेप लेके हम ये बता सकते हैं कि भाई जीरो हाइट का मतलब है कोई हाइट कुछ है ही नहीं यहाँ पे सिमिलरली वेट वेट मतलब जीरो जीरो है नहीं है That kind of thing. So, in in zero points होता है. Zero points कैसे होता है? कि weight किसी का अब male female अगर हमें बोलना है तो उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि male one point five है, female one point two five है. ऐसा तो हो नहीं सकता. Male या मतलब one होगा या मतलब male male होगा. That's it. या female. तो इसको हम points में नहीं लिख सकते. But height को हम कर सकते हैं. कि किसी की height हो सकती है आपका one sixty five centimeter या one 65.07 सेंटीमीटर हम जितनी जितना डिटेल तक जाना चाहें जा सकते हैं सिमिलरली वेट अगर हम केजीज में कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है तो दे हैव ट्रू जीरो पॉइंट वी कैन परफॉर्म एनी स्टेटिस्टिकल टेस्ट ऑन दिस काइंड ऑफ डेटा सो मेजरली व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी सो ऑल द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल कैन कम्स अंडर दिस एंड अदर थिंग इज लाइक आपने अगर आपको पता है एक टेस्ट होता है लेटर ट्रांसलेशन टेस्ट है ना वहां पे भी जीरो हो सकता है कि पर्सन ने एक भी करेक्ट कैंसिलेशन नहीं किया डू यू नो वट इज लेटर कैंसिलेशन टेस्ट एनी वन लेटर कैंसिलेशन किया है किसी ने Letter cancellation is a test where suppose there are lot of letters randomly written uh, on a paper, and we ask the person to uh, like cross a specific letter. Suppose A to Z, तक के बहुत सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं. Suppose ये स्क्रीन ही ले लेते हैं. और इसमें मैं किसी को बोलता हूँ कि मतलब for example I am telling you कि suppose मैं किसी को बोलता हूँ कि इसमें जितने भी आपके A आए हैं उनको cross करना है. तो क्या हो गया जैसे ये हो गया ए को इस ए को क्रॉस किया फिर ये ए आ गया ये क्रॉस किया देन इसी तरीके से हम आगे जितने भी ए आएंगे उनको क्रॉस करना है तो दिस इज ए लेटर कंसिलेशन टेस्ट तो इसमें ये भी हो सकता है कि कितने नंबर्स उसने कितनी जगह पे क्या कहते हैं क्रॉस किया कितने छोड़ दिए कितनी गलतियां हुई या एक भी नहीं किए सो इन दीज टाइप ऑफ स्कोर्स आर कॉल्ड रिसीव स्कोर्स बिकॉज इवन वी कैन काउंट दैम एंड there are two zero point is also there and we can perform all kind of statistics uh, on these kind of data so that, that is what ratio scales are so ye aapke char scales the aapka koi question hai to aap mere se puch sakte hain aur ye 
बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही बेसिक चीज है इवन सीबीएसई की जो इलेवेंथ ट्वेल्थ की बुक है उसमें भी दिया होता है एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग बिकॉज इट हेल्प अस टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एज आई टोल्ड यू अर्लियर इंटरप्रिटेटिंग इंटरप्रिटिंग डेटा एंड ड्राॉइंग द मीनिंगफुल कंक्लूजन इन द साइकोलॉजिकल रिसर्च है ना अगर हम हमें नहीं पता होगा सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगा वी विल नॉट बी एबल टू चूज राइट टेस्ट फॉर अवर रिसर्च सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टुडे एंड नाउ वी विल कम टू दिस इज द स्लेबस नाउ विल टॉक अबाउट टेस्ट कंस्ट्रक्शन आइटम एनालिसिस कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ establishing reliability and validity in norms that we will discuss in next class any question from anyone no sir not from no, no sir